बड़ी प्यारी लग रही हैं आप आई थैंक यू हमारे देश के नाम चीन बड़े बड़े शायर यहाँ पे आने वाले हैं लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है पंजाब से कोई शायर नहीं आ रहा आप आप लैप्स करें तुम कर लो कर लो ये कर लो ये कर लो कर लो पहले चंदू चंदू कपूर शर्मा यार मैंने सुना है आज इधर कवि आ रहे हैं हाँ तो तू निकल आज तेरे को मैंने कितनी बार कहा है ये वाला मुंह लेके दोपहर के बाद आया कर तू क्यों सुबह सुबह मेरी बोन ही नहीं हुई ऐसा मुंह दिखा देता है नहीं मुझे ये नहीं समझ आ रही मॉर्निंग में तुम्हें ये हुसन सूट नहीं करता हुसन देखो मेरी बात सुन लो तीन चार शेर मैंने भी लिखे हैं इसलिए वो मैंने सुनाने के लिए आने आना है फटाफट इनको फाड़ और उधर निकल चल इन्हीं कदमों से वापस निकल कपूर शर्मा सबको पता है जब चंदू कदम बढ़ा देता फिर वो पीछे नहीं हटता क्यों नहीं हटता पीछे तेरे कुल्ले में प्रॉब्लम है शायरों के सामने लाने वाला मुंह है तेरा यार मुझे ये बताओ शायरों के सामने लाने वाले कौन से मुंह होते हैं मेरे मुंह का नुकता चुभ रहा है तुम्हें क्या मेरे मुंह का तुकबंदा खराब है तुकबंदा नहीं तुकबंदी होती है इसका ये बड़ी प्रॉब्लम है हर बंदे को ये बंदी बनाने के चक्कर में लगा रहता है कपूर शर्मा मेरी बात सुनो मेरे को इधर मुशायरे में आने दो मैंने बहुत बड़े बड़े शोज किए हुए कौन से शोज किए जब ये पैदा हुआ माता पिता ने मोहल्ले को ही नहीं शो किया कहते नो यार यार वो तो इसलिए नहीं शो किया नजर ना लग जाए क्योंकि खूबसूरत चीजें हमेशा छुपा कर रखी जाती है वाह अर्चना जी आप भी जब मेकअप करती है तो वैंड के दरवाजा बंद करके करती है ना सेम लाइक इसलिए छुपा के रखा था लोगों ने जो शगुन दिए थे ना हाँ। वो कहीं बच्चा देख के वापस ना ले जाए ये हुआ प्लीज रिटर्न द मनी वो क्यों फालतू के काम करता रहता है थोड़ी मेहनत क्यों नहीं करता तू मैं कपू शर्मा बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मेरा बंदा कुछ नहीं है मुंबई में मैं मेट्रो से पहले आया था मेट्रो आई देखो कहाँ पहुंच गए मैं वही का वही पहले आने से क्या होता है ऐसे तो अर्चना जी भी तब आ गई थी जब मुंबई में समंदर ही नहीं आया था <laughs> मेहनत की उन्होंने खैर कपूर शर्मा अभी मैं जा रहा हूँ मेरे कुछ गेस्ट आने वाले हैं मैं दोबारा मुशायरे में आता हूँ ठीक है लॉटरी और तू गया नहीं अभी तक यार मैं दो हजार इक्कीस हूँ जो मैं दो गया नहीं अभी तक आप दो गई है नहीं तेरे तो गेस्ट आने वाले थे वो तो रोज मुंह उठा के चले जाते हैं ये तो बेचारी कभी कभी आती है लॉटरी मेरे को एक बार बताओ ये मैनर्स वैनर्स जो तुम्हें थे वो भूल गई हो इतने क्यूट वाले फेस वाले लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं उनको कोई हेलो हाई नहीं मैंने तुम्हें देखा नहीं अब तो देख लिया अब तो हकी करके हेलो हाई कर दो फिर एक मिनट Hmm. मैंने जान बुझ के तुम्हें नहीं देखा अच्छा। मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ तुम्हें समझ नहीं आ गया आ गया समझ <laughs> कपू तुम्हारे सामने इतना ग्लैमर करे हैं हाँ। और तुम इसके बातें सुन रहे हो इसको छोड़ मैंने सुना है आज मुशायरा होने वाला हाँ। है मुझे भी आना है तो गेस्ट लोग चले जाएंगे साढ़े तक तो उसके बाद आना <laughs> मुशायरा करेंगे हम के सामने ही शेर सुनाऊंगी अच्छा? मैं लिखे भी है क्या बात कर रही वाह क्या शेर लिखा वाह <laughs> सुनाओ अर्ज किया है हाय 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 पहली लाइन में लूट गया अर्ज किया है अर्ज किया है दस बीस तीस वाह लव हैज नो बाउंड्रीज वाह वाह क्या बात है ऐसे तो फिर मेरे पास भी बहुत शेर पड़े हुए हैं कौन से चालीस पचास साठ आओ प्यार लें बाट ये शायरी हो रही है ऐसे तो मैं भी ले लू कि सत्तर अस्सी नब्बे हाँ सत्तर अस्सी नब्बे तू रुक तू चल बे चल <laughs> मैंने पता कितने अच्छे शेर सौ एक सौ दस एक सौ बीस मैंने है फिल्म की टिकटें लीस तुम मेरे साथ चलतीस एक सौ तीस एक सौ चालीस एक सौ पचास चंदू लॉटरी के साथ फिल्म देखने जास कपड़े जितने भी हो पहनती हूँ सिर्फ सूती ओ। तेरे साथ फिल्म लेके जाएंगी मेरी जूती 
पप्पू उसको छोड़ 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 उसको छोड़ हाँ मुझे ना उर्दू सीखनी है हाँ बेबी हिंदी में तो मास्टर्स कर लिए इन्होंने माइंड योर लैंग्वेज कौन सी वाली हिंदी वाली या पंजाबी वाली तू एक ही पे माइंड करते रहिए एक ही में दोनों आती हैं देखा कितना वर्स्टाइल हूँ मैं पप्पू तुम इसे छोड़ मेरी उर्दू में ना बहुत प्रॉब्लम्स हैं मैं क्या करूँ किसी को क्या बताऊँ प्रॉब्लम तुम्हारी हिंदी में बहुत है लेकिन हमने कभी कुछ कहा है आई विल मैनेज नो प्रॉब्लम देखा दुनिया वाला देखो एक लड़की को देखकर दोस्त को भूल गया ये ऊपर वाले अगले जन्म में मेरे को लड़की बनाना तू बोल के दे मैं अगले एपिसोड में बना देता हूँ तेरे को इसमें क्या कपू तुम्हें शो में ग्लैमर चाहिए ये दोस्त चाहिए देखो लॉटरी ये है मेरे बचपन का दोस्त तो मैंने तब नहीं इसको कभी पूछा चलो निकल मुझे तुम चाहिए शो में तुम तैयार हो क्या हो मतलब मुझे तो लगता है इससे ज़्यादा क्या तैयार होगी पर अगर तुम्हारे पास और भी ऑप्शन है तो जाओ और लॉटरी तुम्हारे जाने पे एक शेयर अर्ज किया मैंने हाँ कपड़े जितने भी खरीद लो टांगने के लिए चाहिए खूटी तुम कितना भी कह लो चंदू दफा हो जाओ दफा होती है मेरी जूती कर्सना जी आज हमारे देश के कुछ नामी कवि यहाँ पे आने वाले हैं तो चलिए एक एक करके सबको बुलाते हैं तो सबसे पहले उनको बुलाते हैं जो कवि सम्मेलन के साथ साथ टीवी पे भी छाए रहते हैं प्लीज वेलकम मिस्टर शैलेश लोधा शैलेश भाई नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका जोरदार तालियां शैलेश भाई के लिए बहुत प्यारे लग रहे हैं आप शुक्रिया बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद कपिल शैलेश भाई के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनके तब मुझे भी नहीं आई थी जब इनके दिमाग में कविता आ गई थी <laughs> तो ये दस साल की उम्र से कविता लिख रहे हैं और चालीस साल से कविता लिख रहे हैं बहुत लंबा सफर तय किया आपने कपिल शर्मा शो में आने के लिए अच्छा मैं शैलेश भाई के बारे में बताऊँ आप सब जानते हैं इनको टीवी ये कर रहे हैं न्यूज पेपर में आर्टिकल इनके आते हैं कभी सम्मेलन में ये जाते हैं ऐसी कौन सी चीज आपने खरीद ली है जिसकी ईएमआई आपको परेशान कर रही है अच्छा देखिए कौन बोल रहा है कपिल शर्मा शो तुम कर रहे हो फिल्में तुम कर रहे हो वर्ल्ड टूर तुम कर रहे हो तुम्हें क्या बेचना खरीदना है भाई ये बताओ तुम मतलब वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता हम आ भी भरते तो हो जाते हैं बदनाम ये तो बात देखो कपिल जहां से तुम आए जहाँ से मैं आया हम लोग लोअर मिडिल क्लास लोग अर्चना जी आप जानती हैं हमारी जिंदगी है क्या और हम क्या तो कमा लेते हैं हमारे पास है क्या देखो हंसी के सिवाय जी हमारे पास ये कला तो है नहीं कि हम सिर्फ हंस के पैसे कमा लें और हमारी जिंदगी क्या है कपिल देखो के मेरी जिंदगी दस बाई दस का कमरा बीवी का गजरा बिटिया जो छोटी सुबह शाम रोटी घर कब होगा जब होगा अपना सेकेंड हैंड कार का अटूट सपना अमिताभ का क्रोध मरता हुआ विचार बोध बैंक के मैनेजर को रोज रोज सलाम बनिए के बेटे को झुक झुक राम राम असल में मेरी जिंदगी तो हर महीने की पहली तारीख को आती है दस तारीख तक खत्म हो जाती है बहुत बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे क्या बात है और तुमने कहा कि मैंने यहाँ आने के लिए इतना टाइम लगा दिया तो अर्चना जी मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं हूँ मारवाड़ी आदमी जी हम लोग टाइमिंग के बहुत एक्सपर्ट हैं हमें पता है किस वक्त पे क्या करना है <laughs> और हम लोग टाइमिंग के इसलिए एक्सपर्ट हैं कि हम सब के सब लोग चाय में ग्लूकोज के बिस्किट डुबो के खाने वाले लोग उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है टाइमिंग एक्चुअली फटाफट निकालना है एक सेकंड देरी कर दो नहीं तो बिस्कुटते रह जाओगे ये बड़ा काम खराब होता है जो आपने मारवाड़ी वाली बात कही ना शैलेश भाई हम लोग सिंगापुर में एक बार थे हम लोग साथ में शो कर रहे थे साथ में शो करने गए तो उसके बाद जो ऑर्गेनाइजर थे हमें कहीं वो डांस दिखाने लगे इंडियन डांस होता था आ, फिल्मी गानों के ऊपर तो उन्होंने मेरे को जो मेरी पेमेंट बाकी बचती थी हजार डॉलर उन्होंने डॉलर में दे दी बारह सौ यार डॉलर था तो वो लड़की आई नाचने लगी तो मैंने सौ डॉलर दे दिया मैं खैर अप्रिशिएट करें कलाकार है वो है ना तो उससे कम वाला था ही नहीं मेरे पास उस समय दे दस बारह साल पहले की बात है फिर मैंने शैलेश भाई को बोला मैंने शैलेश भाई लड़की इतना अच्छा नाच रही आप भी अप्रिशिएट करो कहते अभी आएगी मैं भी करूंगा वो जब आई तो ये उठ के उसके साथ नाचने लगे तो ये कपल पैसे की कीमत होनी चाहिए नहीं बिल्कुल बिल्कुल हम लोग जानते हैं ना कैसे देना मतलब हमारे घर में देना ये जो जितने स्टार्टअप हुए मेरे खानदान से शुरू हैं हाँ सारे स्टार्टअप हमारे खानदान से ऐसी ऐसी चीजें हमारे हमारे पिताजी बहुत पिताजी किस्म के पिताजी हैं 
अच्छा उनसे मांग लो तुम कुछ <laughs> वो दे दे मैं मान जाऊं रात पैदा नहीं हो भिखारी आया एक पड़ोस वो बोले साहब अब आपके पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया आप भी कुछ दीजिए इन्होंने आज मोला दी <laughs> आता ही रहेगा पचा भी तो सही हाँ। अच्छा मेरे एक चाचा तो उनसे भी आ गए हैं हाँ। उनसे लोग अनाथालय के लिए कुछ मांगने आए उन्होंने दो औलाद दे दी बोले ये हाँ। लेके जा हाँ। क्या करेगा तू ओहो तो ये अभी शुरुआत है बहुत बढ़िया यहाँ पे आज भर भर के टैलेंट आने वाला है मैं देश के जाने माने दूसरे कवियों को यहाँ मंच पे बुलाना चाहूंगा आप सबकी जोरदार तालु के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर पॉपुलर मेरेठी मिस्टर संजय झाला और मुमताज नसीम जी नमस्कार 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 बहुत बहुत स्वागत क्या बात है आइए 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 सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आइए विराजमान हो जाइए आइए शैलेश भाई ममता जी आइए पॉपुलर भाई कहाँ बैठना चाह रहे हैं आप जहाँ आप बैठा दें अच्छा तो फिर जहाँ ममता भाई बैठ जाओ आप बैठिए इधर ही मैं इधर ही बैठने वाला हूँ जी प्लीज प्लीज हाँ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मजा आने वाला आज अच्छा आप सब ने बड़े बड़े शोज किए हैं बड़ी बड़ी महफिलें लूटी हैं बड़े से बड़े मंच पे गए हैं आज आप हमारे शो पे आ गए हैं और कोई अंतिम इच्छा पर बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको हमारे मंच पे देख के बहुत अच्छा लगा तो चलिए फिर यहीं से शुरुआत करते हैं मुमताज जी ऐसा है मैं ये पूछने वाला हूँ ये बहुत अच्छी कविता पढ़ती हैं और इतनी खूबसूरत भी हैं आप जब ऑडियंस में से वाह वाह होता है तो आप कैसे डिसाइड करती हैं कि ये मेरी खूबसूरती के लिए कहा गया है या मेरे शेर के लिए <laughs> मैं डिसाइड कर लेती हूँ मुझे लगता है कि दोनों के लिए ही है <laughs> अच्छा जी इतना ही जवाब देती हैं आप नॉर्मली भी अगर कोई पूछे आपसे मुझे तो लगता है जब ये कहते होंगे ना अर्ज किया है तो लोग फर्ज भी कर लेते होंगे वाह इन्होंने अर्ज किया है अब हमारा फर्ज है कि बस ये अर्ज होता रहे पॉपुलर मेरिटी साहब बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं नमस्कार नमस्कार और सर आपने अपने नाम में ही पॉपुलर लगा रखा है आज हमारे आप शो पे आए हैं इसके बाद डबल एक्सएल पॉपुलर हो जाएंगे सर नाम में पॉपुलर आपने पहले से लगा रखा था या पॉपुलर होने के बाद लगाया नहीं असल में क्या बताएं कपिल भाई मैं रेडियो से जुड़ा हुआ था अच्छा जी तो आकाशवाणी से प्रोग्राम आते थे तो उस वक्त लोग कहते थे आप तो बहुत पॉपुलर हैं रेडियो से प्रोग्राम आते हैं अच्छा जी तो फिर मेरा तखलुस तो कुछ और ही था अच्छा जी लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं हास्य व्यंग में लिखता हूँ तो क्यों ना पॉपुलर रख लिया जाए बहुत बहुत अच्छा क्योंकि हास्य व्यंग के जो कवि होते हैं ना उनके अजीब अजीब तखलुस होते हैं कोई झंडट रख लेता कुछ कुछ रख लेता तो मैं मैंने फिर पॉपुलर रखा और ये बड़ा पसंद भी किया गया नहीं बिल्कुल नाम इनका है सैयद एजाजुद्दीन शाह जी जी जी, जी बहुत लंबा नाम है साइंटिस्ट लगते हैं आप <laughs> वैक्सीन इन्होंने निकाली है <laughs> बढ़िया भाई बहुत शुक्रिया बहुत बहुत कपिल भाई आपका तो जलवा है सब जगह है पूरे दुनिया में अरे सर और आशीर्वाद सब लोग बड़ा देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं तो पबुल भाई इतना अफसोस से क्यों कह रहे हैं आप आप ऐसे कर रहे थे शिकायत तुम्हारा बड़ा जलवा है सब लोग देखते हैं ऐसा इतना इतना दुखी हो क्यों कह रहे हैं अर्चना जी की खूबसूरती के भी चर्चे सब जगह है मेरी चार पंक्तियां सुन लीजिए मैं समझ गया देहरादून पास पड़ता ना मेरठ वालों को सीधे ही हो गए पॉपुलर अच्छा जी देखिए माफ कीजिएगा चंदू जोधव आरिफ और करतार पागल हो गए चंदू जोधव आरिफ और करतार पागल हो गए प्यार से जब उसने देखा चार पागल हो गए प्यार से जब उसने देखा चार पागल हो गए मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था हाँ। मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल, पागल हो गए क्या बात है सर इससे तो जाहिर हो ही जाता है इनकी उम्र देखो अर्चना जी आप जी। प्रेशर कुकर कितना ही पुराना हो जाए सीटी मारना छोड़ ही नहीं सकता सर मैं संजय भाई के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ ये अपने जब सम्मेलन होते हैं ना उसमें खुद का स्वागत और खुद की तारीफ खुद ही कर लेते हैं <laughs> ये मेरे जैसे ही है आपको सामने वाले भी यकीन नहीं होता बिल्कुल यकीन नहीं होता तारीफ की जगह और कुछ कर दे तो <laughs> <laughs> और यकीन इसलिए नहीं होता कि संजय को एक व्यक्ति ने पूछा एक दिन कि आप कवि हो प्रोग्राम के बाद पूछा ये अच्छा रहा तो इसलिए इसने सोचा खुद ही शुरू कर दो बस आज से 
शैलेश भाई मैंने सुना भाभी जी भी लिखती हैं जी बहुत अच्छा लिखती हैं मैं तो आपकी जब शादी हुई तो कुंडलियां मिलाएंगी कि कविताएं मिलाएंगी काफी मिलाए गए थे कैसे देखिए वो उसकी किताब मुझसे पहले आई थी अच्छा हिंदी कविता की जब वो ट्वेल्थ क्लास में थी सुरभि नाम से अच्छा जी और वो तो खैर मैनेजमेंट की प्रोफेसर हैं डीन हैं डायरेक्टर हैं और मैनेजमेंट पे लिखती है लेकिन उसके बाद पहली बार जब शादी के बाद पहले तो कविताएं नहीं मिलाई गई लेकिन बाद में कविताएं मिलाई गई अच्छा जी आ, हिंदी साहित्य में एक अनूठा प्रयोग हुआ उनकी और मेरी दोनों की कविताओं की एक किताब साथ में आई एक बात तेरी एक बात मेरी अच्छा जी वो चालीस कविताएं थी समान शीर्षक थे एक पेज पे उनका अंदाज एक पेज पे मेरा अंदाज ये बुक में ही ऐसा हो सकता है कि एक बात वो कहे एक बात आप कहें जी जी अदरवाइज तो वही कहती वही 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 कहती <laughs> उसके सिवाय तो कोई चारा ही नहीं है सिर्फ सुनना है हमें तो, लेकिन वहां तो किताब में तो लिखने का काम था तो लिख दिया कभी ऐसा हुआ शैलेश भाई आपने कोई कविता लिखी हो और भाभी ने पढ़ ली हो और आपको कहना पड़ गया हो कि आप ही के लिए लिखी है लिखी आपने किसी और के लिए देखिए कवि मूलतः पुरुष होता है जी तो उसे पता होता है कौन सी कविता किस जगह छोड़नी है हाँ। <laughs> तो लिखी तो थी लेकिन वहां छूटी नहीं <laughs> जैसे आप दोनों ही लिखते हो जी तो बच्चों को पढ़ाते भी हो कि उनको भी लिखाते ही हो आप मेरी जो बिटिया है उसकी किताब 18 साल की उम्र में उसने और उसकी मदर ने मिलकर एक किताब लिखी बिटिया अठारह साल की हो गई वो इक्कीस की हो गई है आप कितने के <laughs> अब देखो उम्र तो मैं क्या बताऊँ तुम्हें कपिल क्यों आप महिला है मैं महिला तो नहीं हूँ अगर मैं उम्र बताऊंगा तो महिलाओं को पता चल जाएगी इसलिए नहीं बता रहा हूं <laughs> मुमताज जी आपके चक्कर में तो कई शायर बने होंगे आई एम श्योर आप किस चक्कर में शायर बन गई आप <laughs> किसी ना किसी चक्कर में तो बनी थी अब आप पूछ रहे हैं तो मैं बताती हूँ कि मैं बहुत छोटी थी और स्कूल जाती थी अच्छा जी तो वहां पर साइकिल से जाते थे पहले आप जानते हैं कि सारे बच्चे आमतौर से साइकिल से ही जाते थे तो जब मैं जाती थी तो एक बंदा आता था और बस हमारा इतना सा टकराव होता था वो आगे चला जाता था मैं आगे चली जाती थी ना मैंने उससे कभी कुछ कहा ना उसने मुझसे कभी कुछ कहा और वो शायरी में शायद कुछ कभी रास्ते में साइकिल भी पंक्चर नहीं हुआ दोनों में से एक का कभी नहीं <laughs> बस शायरी होती गई और वो नहीं मिला कभी कितना दर्द है मतलब इस कहानी में <laughs> मैं एक मतला सुनाती हूँ जी कि तुझे कैसे इल्म न हो सका बड़ी दूर तक ये खबर गई तुझे कैसे तुझे कैसे बड़ी दूर तक ये खबर गई कि तेरे ही शहर की शायरा तेरे इंतजार में मर गई क्या बात है चार बंदियां मैं और पढ़ना चाहती हूँ जी मैं आपका शो हमेशा देखती हूँ मैं भी देखती हूँ मेरी बेटी भी देखती है और मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि आपके इस पूरे प्रोग्राम के दो हिस्से हैं एक हिस्सा ये है एक हिस्सा वो है जी। इस हिस्से को आठ दस लोग संभालते हैं लेकिन उस हिस्से को सिर्फ अर्चना जी संभालती है तो मैं आपको बहुत बहुत महिला सशक्तिकरण को सलाम हमारा आप एक स्तंभ की तरह है वहाँ बैठी रहती है और मैंने चार बंदियां कही हैं आप सुनिए कि एक और भी बंदा था वो भी संभालता तो उस एरिया को <laughs> चलो वो हम बात नहीं करेंगे भी संभाल लिया <laughs> जी जी के वो जलती धूप में भी मुस्कुराए कभी रोती बहुत बरसात में है वो जलती धूप में भी मुस्कुराए कभी रोती बहुत बरसात में है समझती ही नहीं बातें किसी की अजब पागल सी लड़की साथ में है अजब पागल सी लड़की साथ अब देखा कपिल आप फर्क ये है ये कहा कि तेरे तेरे शहर की शायरा तेरे इंतजार में मर गई और देखो बेचारा मर्द कितना शरीफ होता है तुमने यहाँ सबसे पहले आगे कहा मैं कहीं कभी न बन जाऊँ तेरे प्यार में कविता लेकिन मेरी कविता घर बैठी है ये ये शराफत है जी जी ये शराफत है तो सूर्य कुमार पांडे जी हमारे कवि है लखनऊ के जी उनकी दो लाइने मुझे याद आ गई जी इस शराफत पे कितना शरीफ शख्स है पत्नी को चाहता है कितना कितना शरीफ शख्स है पत्नी को चाहता, चाहता है।, है और उस पर भी कमाल ये है कि अपनी को चाहता है और वाह क्या बात है क्या बात है कपिल भाई हम लोगों के पास 
محدود ہوتے ہیں یعنی کہ بیوی کے اوپر ضرور سیمت ہوتے ہیں تو ہم وائف پہ ضرور کہتے ہیں کہ فنکار ہم ہیں ذہن کی اونچی اڑان ہے دنیا یہ جانتی ہے ہماری جو شان ہے بیگم کہو گے ہم کو کہاں تک برا بھلا بچ چپ رہو ہمارے بھی موں میں زبان ہے اب یہ کہہ رہے ہیں پریمی پریمکا کی بات کافی دیر سے میں سنا میں بڑا تھوڑا اس معاملے میں فرسٹریٹ ہو رہا تھا کہ میں مارواری آدمی کبھی پریم پہ کبیتہ میں نے جیون میں لکھی نہیں اچھا ایسے کیوں اب ٹائم بیسٹ ہوتا ہے نا یہ مارواری آدمی پیار پہ کبیتہ ہیں لکھے اتنی دیر میں تو آٹھ بار پیار کر لے لیکن شیلش میں ایک بات ہے پریم کرنے والے کو کبھی ہردہ روگ نہیں ہوتا کیونکہ ان کا ہردہ ہمیشہ دوسروں کے پاس رہتا ہے کیا بات ہے عجب پریم کرنے پر مجھے چار پنکی یاد آگئی جی جی کہ غم ہی ملتا ہے مقدر جو خفا ہوتا ہے غم ہی ملتا ہے مقدر جو خفا ہوتا ہے دل ہے بیتا بہت دیکھئے کیا ہوتا ہے اٹھ گئی ڈولی میری باروی محبوبہ کی وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے منظور خدا ہوتا ہے اور کپل بھائی جب ہم آ رہے تھے تو کہنے لگیں کہ ارچنا جی بہت مسکراتی ہیں بہت تو میں نے کہا بھی میں تو بہت ڈرتا ہوں مسکراتے ہیں اس طرح کے تو یہ اس میں چار پنکتی سنیں کہ بناوٹی ہے یہ مسکان ان حسینوں کی حسین پہ ان کی کبھی اعتبار مت کرنا پولیس کے ڈنڈون نے سمجھائی ہے یہ بات ہمیں امیر باپ کی بیٹی سے پیار مت کرنا کیا بات ہے پولیس کے ڈنڈون نے سمجھائی ہے یہ بات ہمیں صحیح بات ہے واہ آپ تو اتنے چمک رہے ہیں پاپلر صاحب قسم سے آپ اور دیکھیں میں بہت دور تک چمکتا ہوں بات یہ ہے گبل بھائی یہ ڈر سب کو لگتا ہے اور آپ تو بہت انبھوی آدمی ہیں اس معاملے ہیں جی ہاں یہ یاد ہے لگائی کے ڈر سے اچھا انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ بیچ میں کچھ نہ سنا دے آگا کہ بھائی میں سنا رہا ہوں میرا نائن میرا نمبر ہے بیچ میں کچھ سنا مت دیا اور پکڑ کے بیٹھے میں نے کہا داد اسی ہاتھ سے دینا یہ گئے بھلی وہ ایک آدمی کا ایک بابا جی کے پاس اور بابا جی سے جا کل بڑھا بابا گھرالی بس میں نہیں آتی گھرالی بس میں نہیں آتی ارے بولے بیٹا بس میں نہیں آتی تو کار میں لا بولے کار میں نہیں بابا کابو میں نہیں آتی کنٹرول میں نہیں آتی تو بابا نے اس کے چھے ساتھ چمٹے مارے بولے ساڑے میری آتی تو میں بابا جی ہوتا کے اب دونوں میں شلیج بھائی سمواد آگے بڑھتا ہے بولے بابا مجھے تو آس تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ شادی کیا ہے ویواہ کیا ہے بابا بولا بیٹا شادی دو آتماؤں کا ملن ہے ایک رات دو آتماؤں کے ملنے کے بعد ساری زندگی آتما پرماتما سے ملنے کے لیے چھٹ پٹاتی رہتی ہے بڑیا بھائی بڑیا 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 میرے سے کسی نے پوچھا کہ تم اپنی لگائی سے کتنا پریم کرتا ہوں بہت زیادہ کرتا ہوں ایک ہی پرارتنا کرتا ہوں کفیل بھائی شیلیج بھائی ہے بھگوان میری جیسی لگائی سب کو دینا سب کو دینا سب کو دینا اور ہمت ہو تو تو خود بھی رکھ کے دیکھنا واہ واہ میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ شیلیج بھائی یا سنجے بھائی یا پاپلر صاحب یہ جو بیویوں کے اوپر ہسی مزاق کر رہے ہیں اور شرارت جو میں دیکھ رہا ہوں آپ کی آنکھوں میں میں سوچتا ہوں اب یہ حال ہے تو کالج کے دنوں میں کیا کرتے ہوں گے آپ لوگ وہ تو ان کا مستق دیکھ کے پتہ نہیں چل رہا کہ کیا 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 ہوگا جس کا پرنام یہ ہے اب آپ دیکھیں اسی پر چار مصرے مجھے یاد آگئی کہ پکڑا پولیس نے خوابوں کی دنیا بھی کر گئی ڈنڈے دیئے دکھائی جہاں تک نظر گئی کھانے میں رہ گئی کہ تیرے گھر کے سامنے میں جھک کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی کدھر گئی یہ لوگ اتنی ساری شائری سنا رہے ہیں میں نے ایک گزر لکھی ہے آج کل کے مردوں کی کہانیاں سنتے ہیں سب لوگ اب زمانہ بدل گیا ہے عورتیں بھی بدل گئی ہیں بدلنا بھی چاہیے تو میری ایک بڑی مضبوط سی اور بڑی خوبصورت سی بڑی سوابی مانی گزل ہے میں خود ہی آج اپنے انتخاب میں الج گئی تیرے خیال سے بچی تو خواب میں الج گئی میں خود ہی آج اپنے انتخاب میں الج گئی تیرے خیال سے بچی تو خواب میں الج گئی جو گھر کے کام کاج سے نجات کیا ذرا ملی میں تیری بے وفائی کے حساب میں الج گئی سمجھ رہی تھی سمجھ رہی تھی پیار ایک خوشگوار موڑ ہے میرے خدا میں کس نئے عذاب میں الج گئی اور میری طرح بتاؤ کیا تمہیں بھی مجھ سے پیار ہے 
सवाल वो किया कि मैं जवाब में उलझ गई और आखिरी शेर मैं रोशनी की दोस्त मुझको रोशनी अजीज है छुपा जो आफ्ताब महताब में उलझ गई अच्छा मैं एक बात पूछनी चाहता था जैसे मान लो अगर श्रृंगार रस के कवि हैं उनकी पत्नी नाराज हो गई तो कोई रोमांटिक कविता सुना के उन्होंने उनको मना लिया हाथ से कभी जो होता है अगर उनकी बीवी रूठ गई है तो रूठेपन में अगर आप और हंसी मजाक करो वो तो और चिढ़ जाती हैं तो फिर क्या हथियार होता है आपके पास उसका एक ही हथियार है जिस वक्त बीवी लड़ाई करे खूब दे लड़ाई करो तो सिर्फ एक बात के बोल दो इतनी सुंदर है तो कुछ भी बोलेगी कपिल साहब आपकी कविता है ना कि लड़कियां ना ना ओ बड़ा अच्छा करती है वो एक बार हो जाए जरा काफी यूथ भी यहाँ पे विराजमान है शुक्रिया कई बार ना ना कई बार <laughs> कई बार ना ना कई बार ये क्या चीज है मेरे यार <laughs> ये क्या अच्छा चीज है ए मेरे यार किया जब मुलाकात का जिक्र मैंने वो करती रही बस लगातार जब आप कॉलेज में पढ़ती थी तो लड़के आपको हिम्मत करते थे शेर सुनाने की डरते होंगे ये तो कमियां ना निकालते कि तुम्हारा नुकता ठीक नहीं है क्योंकि हम लोग एक तो को एजुकेशन में नहीं पढ़े हैं अच्छा जी और दूसरा अलीगढ़ की रहने वाली हूँ तो वहाँ का माहौल भी ऐसा नहीं है अच्छा जी लेकिन अगर वो नहीं कह पाते थे तो मैं कह देती थी अच्छा जी तो मैंने शायरी में एक मेरा मतलब है बड़ा खूबसूरत मुझे अच्छा लगता है की कर तुलु एतराफे मोहब्बत तुम फसाना बना तो न दोगे कर तुलु एतराफे मोहब्बत तुम फसाना बना तो न दोगे मैं तुम्हें खत तो लिख दू मगर तुम दोस्तों को दिखा तो न दोगे ये टीनेजर टीनेजर की बड़ी समस्या है ये इसी से जुड़ा हुआ एक और शेर है आप सुने के रंग ही रंग हो सिर्फ जिसमें ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो रंग ही रंग हो सिर्फ जिसमें ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो जब मैं खुद हो गई हूँ तुम्हारी मेरी तस्वीर क्यों और जब आप अच्छी तरह से खा लेती हैं छोले भटूरे उसके बाद खीर क्यों मांगते हो ये इनके लिए था वाह ये जो काफिया मिलाया है तुमने खीर का भाई कमाल हो गया ये तो लेकिन जो खत की बात कर रही थी हमारे जमाने में तो खत कोई दिखा भी दे तो क्या दिखा है मतलब वो जो खतों की शायरी बड़ी कमाल की होती थी हमारी जी एक तो फिक्स शेर था उस जमाने का सीसी भरी गुलाब की शीशी होता ही नहीं था शीशी सवाल ही नहीं सीसी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दू पत्थर पत्थर नहीं पत्थर सीसी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दू तुझ जैसी मिल जाए घर वालों को छोड़ किस बात का गिला था मुझे कुछ पता नहीं इतना तो याद है तेरे डैडी मिले थे कल डंडा कहाँ पड़ा था मुझे कुछ पता नहीं ये मैंने देखा है चार बार पॉपुलर साहब की शायरी में डंडों का जिक्र आ गया है। तो कितनी उम्र तक खाए पॉपुलर साहब आप <laughs> तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर तुम, तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर जिंदगी बीवी ने ये गुलजार की और मैं तो टॉनिक ले रहा हूँ सुबह शाम देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की ये जो है और देखिए कैसा हैरत नाक तकनीकी जमाना आ गया यूं लगा जैसे कि खतरे में समंदर भर दिया और मेरी सासू माँ भी है कैसी गजब की साइंटिस्ट रोज फटने वाला बम मेरे हवाले कर दिया क्या बात है और मैं हूँ जिस हाल में ए मेरे सनम रहने दे अच्छा क्या मैं हूँ जिस हाल में ए मेरे सनम रहने दे चाकू मदे मेरे हाथों में कलम रहने दे मैं तो शायर हूँ मेरा दिल है बहुत ही नाजुक मैं पटाखे से मर जाऊंगा बम रहने दे
कपिल जो देखने वाली चीज़ ये है कि तमाम कवि शायर जो कि मैं दस साल की उम्र से ये कर रहा हूँ इन्हें देखता हूँ हम लोग जहाँ से निकल गए तुम अमृतसर में अपने एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से निकल गया है बचपन कैसे भी था तुम भी गए होंगे हम लोगों ने ऐसी जिंदगी निकाली है तब उसमें से निकाल के लेके आता हूँ कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना हम हैंडपम्प में पानी भरने जाते जी, जी। कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहाँ माँ खांसती हुई मिलेगी मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने आखिर वही तो है अपने भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है अरे तू जैसी भी है जिंदगी मुझे तुझसे प्यार है ये हमारी जिंदगी का सच है आज कसम से आप लोग बैठे हैं मेरा कुछ सवाल वाल वाला मेरा वो मूड ही नहीं मैं तो दिल कहता है कि आपको मैं सुनता जाऊंगा नहीं सवाल करो चार कागज और निकालने के नीचे बिना कागज निकाले चार हाय उस मेले में तुम ही नहीं खोए हम भी हाय उस मेले में तुम ही नहीं खोए हम भी फिर जरा देर को दिल खोल के रोए हम भी दो मिनट बाद कोई और मिली मेले में उसको घर लाके तब आराम से सोए हम भी पॉपुलर साहब सच सच बताना ये वाले जो शेर आप कह रहे हैं कि उसको गले लग के हाँ सोए हम भी ये शेर आप पत्नी के सामने कहे हैं कभी आपने नहीं वो दूसरों की पत्नी के सामने बताया लेकिन हम शायरी में बात तो अपनी पत्नी की तरफ से करते हैं अगर कहीं इधर उधर कर दिया तो फिर आपको पता ही क्या होगा तो उससे बचते हैं शैलेश भाई जब आप मंच पे कविता पढ़ रहे होते हैं बहुत बार मैंने देखा कभी लोग बोलते हैं कि मंच का ध्यान चाहूंगा ऑडियंस तो सुनी रही है आपको कैसे पता चल रहा है इन सब का ध्यान कहीं और है क्योंकि पता क्या पता ही होता है ध्यान और ही होता है कहीं का एक ही लाइन एक एक हजार बार सुनी हुई उस पर वाह वाह करता होता है अच्छा कोई उस लाइन पे दाद नदी तो घूम के गया था ध्यान चाहूंगा तो एकदम तुरंत उसे वाह वाह करना मंच पे ऐसा हो जाता है कई बार अच्छा उसमें क्या आदमी जब बढ़ा चढ़ा के बातें करता है तो पब्लिक भी कई बार शांत कर देती है अच्छा जैसे मैं संचालन करता हूं तो एक बार कोई और संचालन कर रहे थे तो होता है पब्लिक कई दिल्ली के आसपास का प्रोग्राम था उनका भाई तारीफ करते ना ये है और ये साहब ये बड़े ये वो वो तो ये वो कवि आए हैं जिन्हें कौन नहीं जानता एक खड़ा हो गया साहब मैं नहीं जानता मुझे बताओ कौन नहीं जी मैंने एक शेर लिखा है जरा बताइए कैसा है चलती है गाड़ी उड़ती है धूल अच्छा चलती है गाड़ी उड़ती है धूल मैं जरा सा पेंगुइन जैसा क्या दिखने लगा तुम गई मुझे भूल मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए लिखा है ठीक है शेर शर्मा तुम बता मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ इनसे पूछ यार क्या बात है क्या बात है शर्मा तुमने बताया नहीं यार इतने बड़े बड़े शायर तशरीफ लाए आज हमारे यहाँ शायर बड़े वही हैं लेकिन तशरीफ आप ही बड़ी लेकर आए आइए यार थोड़ा सा तशरीफ तो रखने दीजिए लव यू ब्रो लव यू लव यू वैसे आप सभी शायरों का हम अपनी इस छोटी सी कुटिया में इस तक बाल करते हैं वाह क्या बात देख लो यहाँ तक बाल नहीं आए लेकिन इस तक बाल पूरा करते हैं यार मैं आपसे ना बाद में बात करता हूँ ओके तो मुमताज जी एक शेर आपके लिए पेश खिदमत है कि भाई हुसन अम्बरी ओहो अम्बरी आफरी अम्बरी आफरी खुशामदी 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 कहना क्या चाहते हो कहना क्या चाहते हो आप भाई साहब जिससे कहना था हमने कह दिया वो समझ लेंगे आप जरा यहाँ से अलविदाए फुरफुर हो जाइए मतलब मतलब आपसे जो कहना था कह दिया अब आप समझ लेंगे अब ये क्या है? ये क्या अपने आप से कुछ कहना था कह दिया भी हम समझ लेंगे
कड़वा ही मारना पड़ेगा लेकिन मुमताज जी बहुत खूबसूरत है आप आपको शर्म नहीं आती वो शादी शुदा आप फ्लट कर रहे हैं कौन सा कुआरा मर रहा हूँ शादी शुदा हूँ पॉपुलर मेरठी जी मैं अपना भी तारुफ करा दू माई सेल्फ वकील दामोदर स्विटरलैंड समझ में आ गया वो तो मेरठ से है तो इसलिए पॉपुलर मेरठी है आप स्विट्जरलैंड गए कभी नहीं गया तो मैं अपने माँ बाप पे भी नहीं हूँ स्विट्जरलैंड तो बहुत दूर की बात है वैसे एक शेर पेशे खिदमत है जी जी मुमताज जी के लिए पर आप सारे शेर मुमताज जी के लिए बाकी लोग क्या क्या कहूँ अब मैं क्या कहूँ इंस्पिरेशन है इंस्पिरेशन होगी तो ही तो शेर निकलेगा और आपको तो कॉन्स्टिपेशन भी है अर्ज किया है इर्शाद इर्शाद क्या आपके बगैर आपके बगैर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता इसे ध्यान से देखो कहीं से भी इंसान का बच्चा नहीं लगता ये शेर पढ़ रहे हैं आप शेर मार रहे हैं उनके सामने आप ये मेरा शेर तो इन्होंने खराब कर दिया मैं अगला शेर पेश है खिदमत कर रहा हूँ तो अर्ज किया है मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा उम्मीद में डूबा क्या तू बचा लेगा मुझे क्या पता था इतने से काम का तू मुझसे पंद्रह सौ रुपया लेगा वाह वाह वो काम क्यों छोड़ा आपने जो कौन सा वाला वही वाला कौन सा वाला वो जो आप गाड़ी को रस्सी से बांध के ऐसे टो करके लेके जाते थे वो मैंने छोड़ दिया <laughs> उस काम में क्या कंपटीशन बहुत ज्यादा है हाँ, ये है? काम क्या मैं पचास रुपए में करता था अच्छा। फिर ये आई पच्चीस में करना शुरू कर दिया वकील साहब करने के आए हो आप यहाँ पे देखो दोस्त इस सवाल का जवाब जीवन में जिसको मिल गया कि आप जीवन में करने के आए हैं इस सवाल का जवाब जिसे मिल गया उसके जीवन में सारे दुख दर्द शिकवे गिले रंजिशे सब कुछ सब सब पर मैं यहाँ करने के आया हूँ मैं आपको बताता हूँ मैं वकालत छोड़ रहा हूँ अच्छा मैं शायर बनूंगा सही है। नहीं नहीं मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं शायर बनूंगा पता है क्यों हाँ। आप लोग शायरी सुनाते हैं लोग कहते हैं वाह वाह मुकर वंस मोर वंस मोर ये मौका हमें भी चाहिए यार हाँ। हमें भी स्टारडम चाहिए हमें भी पॉपुलर होना है हाँ। भाई हमें भी चाहिए बिल्कुल संजय जी मैं आपके लिए शेर लिखा अच्छा नहीं बना नहीं मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ठीक नहीं बना तो उसको छोड़ देते तो रहने दे <laughs> पर मैंने कदम खाई कि मैं इससे बेहतर लिख के दिखाऊंगा लिखा। फिर मैंने लिखा और वो मैं मुमताज जी के लिए अर्ज करता मैं सुना दू आप सुनाइए तो मैं आपकी और एक शेर सरकार रहा हूँ सरकार हूँ तो अर्ज किया है जी कि दुनिया में कुछ नहीं रह गया ये दुनिया में सिर्फ एक मेला है इस दुनिया में कुछ नहीं रह गया ये दुनिया महज सिर्फ एक मेला है जहाँ खड़ा होके इंतजार करता था मैं उसका घंटों हाँ। आज वहीं पर मेरा पानी पूरी का ठेला अच्छा यार अच्छा यार पर ठेला क्यों लगाया आपने आप चार पहिए लगाओ दो घोड़े लगाओ शाही रथ बन सकते हैं आप बारह पहिया लगा के मैं ट्रक ही ना बन जाऊं वो भी ठीक है खैर इतने बड़े बड़े शायर आए हुए हैं तो लगे हाथों में एक और सवाल पूछना चाह रहा लगे था। हाथों क्यों मतलब क्या अरे मेरे बाप ठीक है लटके हाथों पूछना चाह रहा <laughs> मैं खड़े हाथों सवाल पूछना चाह रहा हूँ नाचते हाथों पूछना चाह रहा हूँ हर पूछो अब पूछ रहा हूँ तो मैं नाचते हाथों आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था कि जो शेर व शायरी करते हैं आप लोग इसमें दिल को इतना तवज्जो क्यों देते हैं दिल ही क्यों धड़कता है आ? कभी कहो कि मेरा फेफड़ा फफड़ता है तुम्हारे लिए <laughs> <laughs> कह दो कभी 
मेरी किडनी तकड़ती है तुम्हारे लिए मेरी अंतड़िया अतड़ती है तुम्हारे लिए अगर शायद इस तरह की शायरी करेगा तो किस तरह है बॉडी पार्ट यूज करो यार नहीं आप करेंगे लेकिन नहीं नहीं आपने क्या है कि बहुत मोनोपोली बना दिया ये और एक और चीज आप लोग बहुत करते हैं मुझे गलत लगता है यार आए दिन आप लोगों से कहते हैं कि मैं तुम्हारे चांद तारे तोड़ लाऊंगा आपकी क्या आपकी महबूबा इन बातों को समझती होगी हमारी नहीं समझती अच्छा वो लिटरल ले लेती है पीछे पड़ जाती है कभी चांद तारे तोड़ के लाओ और आप एक बार आके जरा मेरी वाली देखिए उसके लिए मैं अमरूद तोड़ के ना लाऊ वकील साहब आपको मैं बताना भूल गया हाँ आपके जाने का टाइम हो गया इस सवाल का जवाब दोस्त अगर किसी के पास दुनिया में हो कि तुम्हारे जाने का टाइम कब है ये सवाल का जवाब जिसको मिल गया ना कि तुम्हें कब जाना है फिर क्या है फिर उसके जीवन में ना दुख है ना दर्द है ये बात आप पहले भी बोल चुके हैं ये एक एक शेर पच्चीस बार बोलते हैं उनको कुछ नहीं कह रहे तीन चार शेर आपने पढ़े मैं दो तीन शेर तो पढ़ूंगी प्लीज 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 मैं आपकी आंखों में आके डाल के सुनूंगा <laughs> अब ऐसा क्या है कि जिसको छुपा रही हूं मैं खुद अपने आप से आंखें चुरा रही हूं मैं वाह वाह ओहो वो एक बात जो कहना बहुत जरूरी है उसी को कहते हुए हिचकिचा रही हूं मैं मैं जानती हूँ मोहब्बत इसी को कहते हैं तेरे ख्याल को जो गुनगुना रही हूँ मैं अभी भी सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में कि सोच सोच के फिर मुस्कुरा रही हूँ मैं कि सोच सोच के मजाक कर रही है वो सीरियसली मत लेना वकील साहब वही क्या आवाज है क्या आवाज है वकील साहब इसके आगे का शेर आपने नहीं सुना जो पीछे है की मेरी बदकिस्मती तो देखिए मेरी बस बदकस्मती तो देखिए कपिल पीछे खड़ा और तुम्हें शेर सुना रही हूँ भाई एक मैं बड़ा सीरियस क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ बड़ी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन की जब ऑर्गेनाइजर कोई आपको लेके जाते हैं किसी कभी सम्मेलन के लिए तो लिफाफा देते हैं जो जी मैक्सिमम कितनी देर तक आप खोल के देख लेते हो आसपास को देखते हो कि बाथरूम जाएं उसके बहाने अंदर जाके चेक करें कि पूरे हैं कि नहीं हिंदी कवि सम्मेलन फिक्स है लिफाफा मिलते हर कभी बाथरूम जाता है ये तय है मतलब लिफाफा मिला नहीं क्या करें हम लोग कलम के धनी लोग हैं मतलब देखिए शहरों में भी ऐसे ही होता है अपनी एक ही बात है मतलब मंच के लोग क्योंकि हमारे कल जो सीनियर आयोजक थे ना वो बड़े कमाल के थे जब ट्रेन छूटने वाली होती थी तब पेमेंट देते थे जैसे ही आप निकल रहे हो ट्रेन तकले ताकि गिन के कम भी निकल जाए उसके बाद ही गिनो आप हाँ कम निकले तो फिर आप देखो छूट गया मैंने देखा जो कवि होते हैं वो पोलिटिकल स्टायर भी बहुत करते हैं कभी आप किसी मुशायरे में गए हो या फंक्शन में वहां पे आपने कविता पढ़ी हो ऑर्गेनाइजर आके बोला हो भाई जिस पार्टी के बारे में बोल रहे हो उसी पार्टी का फंक्शन है <laughs> फिर आप पलटी मारते हो सब अरे ये तो अक्सर होता है <laughs> इसे सारे कवि कह देते हैं मैं एक नेताओं पे कविता सुना रहा हूँ <laughs> लेकिन ये यहाँ के नेताओं के लिए नहीं है <laughs> यहाँ के नेता तो देवता स्वरूप है <laughs> ये मैं अपने प्रदेश के लिए कह रहा हूँ ये कहकर सब बच जाते हैं हमारे वहाँ का एक फिक्स जुमला है जो हर कवि कहता है कि ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मुझे सही सलामत घर भी लौटना है तो पहले ही कह देते हैं पर आम आदमी के साथ जो जुड़ी समस्याएं होती हैं उन पे आप बड़े ही सरल तरीके से और बड़ी खूबसूरती से कह जाते हैं कुछ ऐसा ही हमारे दर्शकों के लिए हो जाए संजय भाई कुछ ऐसा भारत चमत्कारों का देश है कपिल भाई यहाँ चमत्कार होते रहते हैं तो कुछ समय पहले अमेरिका से एक यात्री आता है स्टैनली मॉरिस नॉबल और सोचता है कि भ्रमण से पहले एक बार मंदिर के दर्शन कर लूँ जो एयरपोर्ट से बाहर निकलता है और भगवान के दर्शन करने पहुँचता है बस यहीं से प्रारंभ होता है स्टैनली मॉरिस नॉबल जो ही भगवान के मंदिर के दर्शन करके नीचे उतरा जो ही एक चमत्कार हुआ उसकी चपलें गायब थी मॉरिस नॉबल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा इतने में ही एक श्वेत धवल स्निग्ध और हिमाचादी दूध आकर उसे उपदेश देने लगा कहने लगा मां शुचह शोक मत कर 
धैर्य धारण कर जो होता है वो होता है बिल्कुल सही मुझे देख मेरी भी गई तुच्छ चप्पल के लिए आंसू बहा रहा है मुझे देख क्या मैं रो रहा हूं मैं रो नहीं रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आदमी बड़ा हार्ड हूं मैं रो नहीं सकता क्योंकि मैं यहाँ का सुरक्षा गार्ड हूँ वाह 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 बहुत थोड़ा गम खा थोड़ा ठहर ले जुगाड़ होते ही किसी की भी पहन ले <laughs> और ये बात मैंने किसी से नहीं कहन रखी है मुझे देख मैंने भी ऐसे ही पहन रखी है मॉरस नोबल बोला बात पर आनंद लेंगे मॉरस नोबल बोला मान तुमने जो कहा है वो बात एकदम सही है लेकिन तुमने जो पहन रखा है आप उनका यही है बात तो ये चमत्कार जिंदगी से मैं सच्ची घटना बता निकल के इसलिए आते हैं जैसे मैंने कहा था मेरे पिताजी बड़े पिताजी किस्म के पिताजी उनका ह्यूमर इतना स्ट्रॉन्ग है ये संजय झाला सच्ची घटना हमारे घर आए अर्चना जी और जैसा कि खुद की तारीफ खुद ही कर लेता है अच्छा। और ये इनको पता ही नहीं कि मेरे बाप से मिल रहे थे अच्छा जब पहली बार आए मैं संजय झाला देश का कवि हूँ और मेरे को आचार्य कहते हैं प्यासे आचार्य से मिलने आया और ये तो तो बोले इस घर में सबसे बड़ा आचार्य तो मैं हूँ अरे बोले नहीं उनसे मेरा नाम लिया उनसे मिलने आया चले अच्छा ठीक है मैं कभी हूँ पिताजी बोले अच्छा एक कुर्सी लिया और बैठ जाए तो इन्होंने लगा कि मेरा परिचय ध्यान से सुना नहीं है बोले सर मैं संजय झाला देश का बहुत बड़ा कवि बोले दो कुर्सी लेके बैठ जा ये जिंदगी में चमत्कार खुद ही निकल के आते हैं बहुत बढ़िया मैं उनका बता दू अभी उनको ईश्वर उन्हें शतायु करे किडनी की समस्या है तो अभी अस्पताल में काफी दिन रहे और अभी भी दिक्कत में है लेकिन उनका ह्यूमर वहां भी खत्म नहीं हुआ अच्छा जी जब अस्पताल में गए तो बोले यार बहुत दिन हो गए यार अब घर चले कहा देख लो घर पे मम्मी है बोले फिर यही रहने थे <laughs> फिर बोले यार किडनी का क्या है क्या मैंने कहा देखें बात करते हैं शायद ट्रांसप्लांट हो जाए तो बोले पूछ पुरानी का क्या देंगे <laughs> ये उनका ह्यूमर ये जिंदगी का ह्यूमर है हम गाली भी नहीं देते बिना बात की अच्छा <laughs> गाली भी नहीं देते ये मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में सुनाया था ये बोले बिना गाली दिए काम चल सकता है तो क्यों देने जब जा रहे थे ट्रेन के अंदर तो ट्रेन में जा रहे थे तो कहीं चाय वाय पीने उतरे तो वापस आके देखा तो उनकी सीट पे एक आदमी बैठा हुआ था अच्छा। अब वो के मेरी सीट मैं चाहता तो गाली देके उठा सकता था मैं संस्कार नहीं है ना हमारे गाली क्यों देनी तो नमस्कार किए भाई नमस्कार आपका नाम बोले शांति लाल <laughs> पिताजी बोले बहुत अच्छा शांति लाल जी आपके पिताजी का नाम बोले कांति लाल बोले शांति लाल जी ये सीट कांति लाल जी की नहीं है उनके शब्द बाद में आते हैं एक्सप्रेशन पहले आ जाते हैं अच्छा थोड़ा टाइमिंग का इशू है टाइमिंग का इशू है तो शब्द बाद में निकलते हैं एक्सप्रेशन पहले आ जाते हैं तो एक दिन आया मुझे सुबह सुबह घर पे आगे बोले मैंने कहा क्या हुआ मैंने कहा क्या बोले मोटरसाइकिल मैंने कहा अच्छा अच्छा मोटरसाइकिल लेके बाजार जा रहा था तो मैंने कहा तो बोले एक गांव वाला आया क्लच में दो ती फंस गई मैंने कहा फिर बोले पट गई दो ती <laughs> दो ती पट गई तो मैंने कहा फिर बोले मैं जाने लगा उसने मेरा हाथ पकड़ लिया इधर मैंने कहा क्यों क्या हुआ बोले दो ती फटी है पैसे दे मैंने कहा कितने बोले सत्तर रुपए मैंने सत्तर रुपए दिए अब वो जाने लगा मैंने पकड़ लिया किधर <laughs> बोले क्यों बोले पैसे दिए धोती दे अच्छा है बहुत अच्छा चले जाए
बोले सात सौ दे के गया बहुत बढ़िया शायद नहीं ये हमारे हमारे ये हमारे मतलब ऐसे ही जिंदगी में से हाथ से निकलता है व्यंग निकलता है करुणा निकलती है बहुत बढ़िया शरद जोशी जी की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कि उधार देने वाला दे देता है लेकिन वो कहते हैं उधार मांगने वाला एक बार मांगता है और देने वाला फिर बार बार मांगता है आपको मैं एक और बात बताऊ पॉपुलर मेरिटी साहब जो है ये मेरिठिया अरबी भाषा बड़ी इनको अच्छा ज्ञान है मैंने हाँ? किस्सा सुना आपका कोई ड्राई फ्रूट की दुकान पे हाँ? दुबई में क्या हुआ था सर वो, वो थोड़ा प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए असल में मैं मेरे साथ एक कुमार विश्वास साहब थे अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जरा आप भी तो अरबी बोल लेते तो मैंने उनसे अरबी में बात की वो ना यार मखर है ना वो ना रिहा मानो को नहीं वाला ये कर यंगरणा कपिल भाई वक्री नो सुतुल मैया शैलेश भाई वक्री रानो इंद्र मा यार इंद्रा मतलब मतलब तो मुझे भी नहीं पता बहुत खूब बहुत पर आप इंद्र इधर गोरे चिट्टे लगते भी हैं कि इनके तेल के कुएं थे अब लुट चुके हैं वाह बच्चे वाह आज का जो हमारा एपिसोड है हां आज का जो हमारा एपिसोड है ये पूरे दुनिया को भाएगा वाह आज बाहर से यहाँ इतने शायर आए हैं हमारा शायर कब वापस आएगा संजय जी संजय जी का ना फोन आया था मेरे को अच्छा हाँ बोल रहे थे सपना तुम सूट में बहुत अच्छी लगोगी <laughs> तो देखो सर मैं ये चिकन का सूट पहन कर आई हूँ <laughs> हाँ एक्चुअली वो तो मेरे को पहले मटन का दे रहे थे <laughs> <laughs> हाँ लेकिन मेरा ना कोलेस्ट्रॉल का बहुत प्रॉब्लम है ये तो वेजिटेरियन है ये वेजिटेरियन है झाला मजा आला और कैसे देखो मेरे किस्मत का सितारा भी कैसे घुमा है देखो तो मुझे किसने आके चूमा है <laughs> मेरा काम एक मिनट सर अपू वो लोग आए ले तूने उन्होंने ध्यान तक नहीं दिया ठीक है अरे वाह अरे वाह वा। थैंक यू सो मच आप आप तीनों को नए शॉल की बहुत बहुत मुबारक हो हैप्पी न्यू शॉल तो ये सम्मान में नया शॉल दे रही है नहीं नहीं पागल है बेच रही हूँ मैं हाँ ये पंद्रह सौ का है ये बारह सौ वाला है सपना तूने शैलेश जी को शॉल क्यों नहीं दिया यही तो बेच रहे हैं मेरे साथ में आप जो सर इतना बढ़िया पोइट्री उट्री करते हैं ये जो आप टीवी वीवी में सर शो भी करते हैं इसमें आपको ज्यादा पैसा नहीं मिलता क्या अरे बहुत पैसे मिलते हैं उनको तो फिर पोइट्री क्यों करते हैं <laughs> उनको शौक है पोइट्री करने का अच्छा मतलब ये जो टीवी पे काम करते हैं उसका शौक नहीं है आपको? अरे उसका भी दोनों का शौक है अच्छा दो दो शौक है काफी शौकीन आदमी लगते हैं मेरे को खुल रहा है क्या बता दो पहले <laughs> और संजय जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर मैंने <laughs> आपके मैं भी वैसे ही जैसे मैं आपकी हूँ <laughs> मेरे को एक और चीज़ आप सब लोगों से पूछने का था आ, लोग जैसे सर दिल टूटने पे शायरी लिखते हैं तो जब टांग टूट जाती है प्लेट टूट जाता है कब टूट जाता है इस पर आप लोग सब शायरी क्यों नहीं लिखते हैं सर फालतू की बातें कर रही इधर आगे ये बार बार क्या पूछता रहता है फालतू की बात फालतू फालतू की बात में बहुत मजा आता है रे कपू हाँ आजकल की दुनिया सर कितनी नकली हो गई है पॉपुलर अंकल जी क्या नकली दुनिया क्या दुनिया काली पुकड़ अरे लॉन्ग टाइम नो सी हाँ कितना पैसा कमाता है क्या चल रहा है वो नाइस है यार इन्हीं बातों में लगे रहते हैं आजकल के सर जितने दोस्त लोग हैं ना वो आपस में टाइम पास नहीं करते इसलिए लोगों के बाईपास हो रहे हैं वाह 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 बहुत बढ़िया 
इलाज करना बहुत जरूरी है ये इसने जानबूझ के नहीं की अच्छी बात निकल गई है ना हाँ मेरा होता है गलती से कभी कभी ऐसे लोग आ जाते हैं ना अच्छे लोगों को देखकर तो अच्छी बातें निकलेगी ना मुझसे क्या बात है इनके लिए जोरदार ताली हो मैं तो मानती हूँ अर्चना जी जिंदगी में ना घूमना फिरना चाहिए एंजॉय करना चाहिए मैं सर बहुत घूमती फिरती हूँ हाँ अभी मैं उधर गई थी ना बनारस गई थी उधर मैंने सर बनारसी पान खाया फिर मैं दिल्ली में गई थी मैंने दिल्ली की चाट खाई फिर मैं मेरठ गई थी उधर मैंने पेठा खाया पेठा तो आगरा का फेमस है भूख तो मेरे को मेरठ में लगी थी ना कपू तू भी बड़े-बड़े लोग हैं मुझे बताया भी नहीं और ना ही मुझे बुलाया हेलो जी नमस्कार जी कैसे हैं आप करने क्या है इधर सर पपुलर जी आपको पता है जब मैं पैदा हुआ ना तो मैं बिल्कुल शहरी जैसा था अच्छा सारे मुझे देखकर कहते थे वाह वाह क्या बात है क्या क्या बात है क्या एक मिनट एक मिनट उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बता� what are you doing? 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 Do you have to take a share of Shairi? Do you have to take a share of Shairi? Do you have to tell me two of them? Okay. Annu Malik. Oh God. Where did this share come from? Go and tell them. Every place Shairi is going to be taken. Okay. Right? I should learn all of them. I want to give you one more share in front of you. And we want to give that share to you. The share has been given. What's the matter? What's the matter? Why are you doing share and share? Why are you doing it? Why are you doing it? Why are you doing it? What's the matter? What's the matter? पॉपुलर जी 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 पॉपुलर जी नहीं पॉपुलर जी पॉपुलर जी क्या होता है एक तो खुद में चाबी भरी है ऐसे ऐसे क्या कर रहा है तू नहीं पॉपुलर जी नीचे देख रहे थे मैंने उनको थोड़ा सा पॉपुलर जी पॉपुलर जी यार आसने वाली कौन सी बात शुगर कर तेरी बातों में हंस रहे हो तो पब्लर जी आर्ज किया है खिलना है तो फूल की तरह खिलो अच्छा खिलना है तो फूल की तरह खिलो आटा सत्ताईस रुपए चीनी छप्पन रुपए किलो और मुझे नींद आ रही है दे दो मुझे एक पिलो हाँ जी ये टिलो पिलो किलो सारे वर्ड खत्म कर दिए राइमिंग के लिए कुछ बचा ही नहीं मेरे पास ना सर प्लीज आप मेरी मदद करो � Wow, what a party you are, sir. Very good, sir. Very good. Very talented. What's happening? Hi, 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 everyone. I'm Lottery. I'm also very shy. I'm very shy. What's happening? Wow, wow, wow. What's happening? What's happening? The time changes, the time changes, the time changes, the time changes. What's happening? Change, change, change. These people... We're going to go somewhere else. This is my flirt. Don't worry, I'm going to put a look at my friends. Wow, wow, wow. What's the matter? Tell me. I don't want to share. I'm giving you a warning. Let's go. 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 मैंने भी अर्ज किया है तुम्हारे ऊपर रुको इधर आओ ओ किधर जा रहे हो कि लॉटरी को देखके हम सब ब्लश करते हैं लॉटरी को देखके हम सब ब्लश करते हैं तेरे शेर को हम इसी वक्त फ्लश करते हैं वाह 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 वेरी गुड कपूर वेरी गुड एक मिनट एक मिनट मुझे भी बोलना है हाँ आज किया है अरे क्या Chal Chandu, please get out. Baba. Dibbe me dibba, dibbe me cake. Dibbe me dibba, dibbe me cake. Tujhe me bathroom se aake dekh loon ka, dekh. Koi, dubara, dubara, dubara. Dubara, dubara. Dubara, dubara. Yeh bade mahan shahir hai. And mokke pe pura kafiya kharaab karte hai. Haan. Arz kiya hai. Karo. 
डिब्बे में डिब्बा डिब्बे में केक वाह तुम्हें तो मैं बाथरूम से आगे लूंगा दे मुझे बहुत अच्छे यस चंदू यू कैन डू इट डिब्बे में डिब्बा डिब्बे में केक तुम्हें तो मैं वॉशरूम से आगे लूंगा देख मैम एक डिजिटल वाला शेर हो जाए आगे कुआं पीछे खाई आगे कुआं पीछे खाई हर जगह लगा दो वाईफाई मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी आगे कुआं पीछे खाई बन जाओ मेरी लुगाई मैंने अर्थ किया है मैंने अर्थ किया है मैंने अर्थ किया है पीछे कुआं आगे खाई नहीं नहीं भाई आगे कुआं पीछे खाई मेरा कुआं जहां मर जो तेरी खाई में दर्द क्यों हो रही है अरे रे बहुत जोर से आई मैं भी कहूँ क्या पढ़े हम्म हाँ बदतमीज आगे कुआं पीछे खाई ये किस तरह की थी सफाई सही बात है भाई आगे कुआं पीछे खाई पच्चीस रुपए में नान खाई पच्चीस रुपए में नान खाई पच्चीस रुपए में नान खाई पच्चीस अभी मैं एक अर्ज करूँ क्या क्या हो पाएगा तुमसे हाँ Actually, ना मैं अभी अभी लिखी हूँ वाह वाह तुम्हारी हैंड राइटिंग तो एकदम प्रिंटर जैसी है <laughs> ये तुमने लिखा है आज किया है कर दो हुस्न बोलता है लफ्जों की मोहताज नहीं मैं मेरी क्या मजाल में शेर पढ़ू कोई मुमताज नहीं हूँ मैं क्या 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 बात 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 है 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 इसी बात पे तुम्हें फ्लाइंग हग नहीं वो फ्लाइट कैंसिल हो गई है कोई फ्लाइंग हग नहीं हो पाएगा बाई रोड हग अरे अरे हो गया तुम्हारा आई एम नॉट डन येट संजय जी पॉपुलर जी को कह दीजिए अर्ज किया है अर्ज किया है यूपी में देवर संघ भाग गई बोझाई ठंड बहुत बढ़ गई है प्लीज मुझे गिफ्ट कर दो रजाई एक नहीं दो दो दूंगी रजाई वेरी गुड शाबाश आके रिश्ते में लगता है तू मेरा ये हमारे बड़े ही जाहिल शायर आए जो इनके लिए जोरदार तालियां और जो हमारे असली शायर हैं उनके लिए दिल खोल के तालियां आज की महफिल आपने इतनी जमा दी है लेकिन हमारा दिल अभी भरा नहीं है शैलेश भाई मैंने मुझे याद है आपने माँ के ऊपर बड़ी खूबसूरत कविता लिखी क्या है बात ये कविता में दुनिया में मुझे बड़ा मशहूर किया इस कविता ने और इस कविता को जहाँ भी जाता है लोग कहते वो सुनाइए जो आपने माँ पे लिखा और यकीन मानिए मैंने माँ पे नहीं लिखा मैंने सिर्फ ये लिखा कि जब माँ होती है तो शायद उसके होने का एहसास हमें नहीं होता क्या जब माँ नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है उस पर कुछ सुनाना चाहता हूँ तो मैं वो सुनाता हूँ इसके पीछे एक छोटी सी मेरे को एक कथा याद आती है बचपन में सुनी थी कि एक जंगल में एक संगीतकार मृदंग बजाता था अच्छा मृदंग ढोलक की तरह एक वाद्य को कहते हैं जब वो बजाता तो एक बकरी का बच्चा एक मेमना वहाँ आके खड़ा हो जाता तो संगीतकार ने पूछा कि तुम बहुत रोज चले आते हो मेरा सुर ताल बहुत अच्छा लगता है बोले मुझे नहीं मालूम आप क्या बजाते हैं मुझे सुर की समझ न ताल की समझ मैं तो इसलिए चला आता हूँ कि इस ढोलक पे जो चमड़ा मढ़ा है वो मेरी माँ के बदन से आया है जब इस पे थाप पड़ती है मैं आके खड़ा हो जाता हूँ तब मैं सुनाता हूँ कि जिंदगी माँ के बिना क्या होती है जी। कल कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे कल कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत भी हजम नहीं होगा हाँ। मुझे लगा कोई कहेगा खड़े खड़े दूध मत भी हजम नहीं होगा दो घड़ी सांस ले ले अरे इतनी ठंड और कोट भूल गया इसे भी अपने पास ले ले मन में सोचा माँ रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा पलट के देखा तो क्या मालूम था क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे जब कोई नहीं होता तो ये अंतरिक्ष निर्वात ये वैक्यूम बात करता है अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा अच्छा शगुन होता है कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा अच्छा शगुन होता है पर मन मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है माँ सब कुछ 
जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा वो सारी आजादी मेरे पास है माए बचपन में टोकती है ये मत कर वो मत कर यहाँ मत जा ये मत खा वो मत पी उसके साथ मत बैठ तब हम आजाद होना चाहते हैं और आजादी की कीमत क्या कि सब कुछ है माँ सब कुछ जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा वो सारी आजादी मेरे पास है फिर भी न जाने क्यों दिल की हर तड़कन उदास है कहता था ना तुझसे मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आएगा और आज मैं वही सब कुछ करता हूँ जो मेरे जी में आता है बात ये नहीं है कि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है बात है तो इतनी सी सुबह देर से उठू ना तो कोई टोकने वाला नहीं है सुबह देर से उठू ना तो कोई टोकने वाला नहीं है रात को लेट लौटू तो कौन टोकेगा भला दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा वा, कौन वा। कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है हराम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं तेरे क्यों नहीं बताता है सारा सारा दिन मुझे सताता है रात को देर से आता है खाना गर्म करने को जागती रहूं खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं बहाती रहूं आंसू तेरे लिए कभी कुछ सोचा है मेरे लिए खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है तू खुश ले लेना यही दुआ है और आज तमाम खुशियां ही खुशियां गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला होता आज तमाम खुशियां ही खुशियां पर गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला होता पर कोई तो होता है जो हाँ। गलतियों पे डांटने वाला वा, वा, होता वा, 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 पर कोई तो होता वा, 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 जो गलतियों पे डांटने वाला होता और अंतिम पंक्तियां सौंपता हूं कि तू होती ना तो हाथ फेरती सर पर हल्के से बाम लगाती आवाजा देते देखे सुबह उठाती दिवाली पे टीका लगा के रुपए देती और कहती बड़ों के पांव छूना आशीर्वाद मिलेगा कहती बड़ों के पांव छूना आशीर्वाद मिलेगा अगला कपड़ा अगली दिवाली को सिलेगा बहन को सताया तो तू चाटे मारती बीमार पड़ता तो रो रो के नजरें उतारती परीक्षा से आते ही खाना खिलाती पापा की डांट का डर दिखाती इसे नौकरी मिल जाए तरक्की करे दुआओं में हाथ उठाती और तरक्की के लिए घर छोड़ देगा ये सुन के दरवाजे के पीछे चुपके चुपके आंसू बहाती सब कुछ है माँ सब कुछ आज तरक्की की हर रेखा तेरे बेटों को छूके जाती है पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती हस्ती गुदगुदाती शाम को आंखें भी नम कर दी है आपने पर बहुत ही बहुत ही खूबसूरत कविता कही आपने माँ के ऊपर जोरदार तालियां हो जाए एक बार हमारे कलाकारों के लिए मुमताज जी शैलेश भाई झाला साहब पॉपुलर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप हमारे शो पे आए और ये शाम यादगार रहेगी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से थैंक यू शुक्रिया थैंक यू थैंक यू सो दोस्तों आप सबसे अनुरोध है कि आप बाजारों में भीड़ करने से बचें मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें स्वस्थ रहें खुश रहें गुड नाइट शुभ रात्रि थैंक यू फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.